हेलो भिवर्स थैंक यू फर व्चिंग दिडियो आशा करी प्रत्येके भलो आसान सबा के जाना असलमकुम अभी अपन के रिसेंटलि कैमरा दिए भिडियो दीते पिछने अपन बैकग्राउंड लिखे दीते अने के क्लेम करते हैं जो आसले अपना दिखे तकबें ना कि बैकग्राउंडर दिखे तकबें भाई हमें वादू सर हमार दिखे तकान कि सब समय अपना बैकग्राउंडर दिखे तकबें और हमार कथागुलू कान दिए सुनबें दिखे तकान दरकार नहीं सो हमें अपन के पिछने बी भाव इज एम आर वज वेयर दैट मीस एम इज आर वज वेयर कार्य बस बस एर भिडियो आगे दी अने के बोलें कमेंटे जो बींग पीपी एवं बींग एक्जेक्टिव ये अपना बुझते पर सो गाइज हमें अपन जो टोटाली व्यवस्था कर प्रिभिया क्लसटा के क्यों ट्रांसलेट करबें ओ अक्सिलारि बार्बगुलो दिए बार्बर फर्मगुलो दिए सो हमें आपना के खाने टू जेड देखान चेषा करब एवं आशा करी जो अपारा हंड्रेड पार्सेंट बुझते पर मन रखबें सबा पशे थकबें हतो आज के जो क्या ना लागते परे इन फ्यूचार आर द्वारा अपन सन्तान अपन भाइयर आपन बोर उपकार होते सबा सबसक्राइब कर रखबें कारण आप टीचार I don't get. We don't get any support from the government. We don't take anything from you. Our direct identity to record a journal. After the past, it's hacker journal. Just to record the sick or to gain buzz. Now, shop kisu the umbrella. Subscribe current. Sick ha bishoy. It is hobari door car. Hoy to ask ke apna door car ne kal ke apna shomtar ne door car hote pare. Ta amra jana YouTube tik the pari. Shobai. Amader ke subscribe current. Like diben. Abong share diben. A shobai ke bolu rekhi. Cost kore apna amar jana comment current. कमेंट कर लेकिन भिडियोगो अपग्रेड है ये सवार का पोछाना जो पे और फेसबुके सबाई के रिक्वेस्ट करते शेयर करार्जन सो गाइज आज के क्लस एमिजार क्यों है वज वेयर कैन है सेगल दिए क्यों ट्रांसलेट करबें कम्पिवटारे नहीं अपन के टू जेड देखा जाते हंड्रेड पार्सेंट आगे मत भिडियो देखते पें सो प्रथम के देखें एरपर हमारे भिडियोगो थकें भलो थकबें लेट्स गैट स्टार्टेड उइथ माई कम्पिवटर स्क्रीन ओके असलमकुम एवरीवान अपन के बोले आज के अपन के अमिजार वज वेयर एम बिंग इज बिंग बिंग वेयर बिंग एम एम बिंग पीपी वज बिंग वेयर बिंग पीपी एगुलू कख एगल एम बिंग कख एजेक्टिव इज बिंग बिंग कख पास पार्टिसिपल हो टू जेट हमें अपन के जेहतु अपना अनुरोध करा भिडियो देखार समय पीछने थके सामने थके ये अपन के भिडियोर पशापी अपन प्रैक्टिस करार्जन दीब ये कि समाधान कर दीब एवं अपन प्रत्येक विषय कमेंट करार्जे किस दिए दीब सो गाइज अवश्य पशे थार सूझ दीबें सबसक्राइब कर जरा कर तक अनेक अनेक धन्यवाद और जरा एखो करें ना प्लिज सबसक्राइब बाटने चाप दिए बेलैकने चाप दिए रखबें सो गाइज लेट्स गैट स्टार्टेड आजकल क्लस हे हाउ टू ट्रांसलेट उइथ एमिजार वज वेयर प्रथम क्वेश्चन थे एमिजार ये तो अक्सिलरि बार्ब से शुद्ध जो एमिजार वज वेयर एक वाक्य थको तक से भार्ब तो एमिजार भार्ब हिसाब से कौन है बांगलाते बुझते हैं अपना के इफ यू कैनट आंडारस्टैंड इन बेंगलि इन फ्यूचार अपन क्लस दिए को लागे ना अपना विभिन्न जन विभिन्न जैगा प्रश्न दें आई टी एस कर बट बेसिक फाउंडेशन इज सो उ तर लेसनगुल अवश्य भलोक देखें अर्थ सब बुझे दीब तो हमारे फार्स क्लस हे एमिजार कौन व्यवहार करब आपनी एक मन मध्य प्रश्न जिगान जिज्ञास करें सब ही था एमिजार जमन आई एम रहीम आई एम करीम ये कौन अपन के बांगलाते देखो एटे अवश्य हमें से ट्रांसलेट कर देखो जेमन क्ज ना थे एमिजार है मन रखबें ये सहाज्यकारी बार्ब एमिजार हे बी बार्ब बोले टू बी बार्ब बोले अनेक अक्सिलरि बार्ब बोले एखे एमिजार के सहाज्यकारी बार्ब बोलते कारण कारण जे वाक्य को क्ष थकना से बार्ब हिसाब से आस्य करमिजार के धरें सहाज्यकारी बार्ब बला है तो एखे देखी एखे एक अपन जो उदाहरण दीसी एक साधारण मानुष तो एक साधारण मानुष ये जी अपनी इंग्रेजी करते चान जो इंग्रेजी करते हम आपके प्रथम नीते हम जो एखे काज को आक्ष्य करें तो एक साधारण मानुष एखे को क्ज नाई सूतरा आपके बुझते हैं बाकी क्या ना थे अपना एमिजार नीते हैं एख एम आयर साथ इज नीबें हि सी इट नेम नाउनर सर नीबें कौन दे प्लोरल थे उई थे अथवा इू थे अपनारा आर व्यवहार करबें तो ये जेहतु आसी एगुल इंग्रेजी करबें 
মনে রাখবেন যখন আপনি ইংরেজিতে কথা বলবেন আপনাকে একটু টেকি হতে হবে দ্যাট মিন্স টেকনিক ইউজ করতে হবে একটু ট্যাক্টফুল হয়ে আপনি যখন সাবজেক্টটা উচ্চারণ করবেন যেমন আমি এখানে লিখছি আমি সুতরাং আমি ইংরেজি হচ্ছে আই তো আমার রুল হচ্ছে এম ইজ আর সুতরাং আই এর সাথে এম আই ইজ আই আর কোনটা যেটা আপনার মন থেকে ভালো লাগে দেখেন আই এমই ভালো লাগবে সুতরাং ভালো লাগবে যেটা সেটাই রুল তাহলে আমি এখানে যখন ট্যাক্টফুল হয়ে আপনি বলবেন তখন আই এরপর চিন্তা করবেন না যখন আপনি বাক্যটা চিন্তা করবেন তখন মুখ দিয়ে কথা বলবেন না যখন মুখ দিয়ে কথা বলবেন তখন চিন্তা করবেন না দ্যাট মিন্স আপনি যখন একজন মানুষের সাথে কথা বলবেন তখন কিন্তু আপনি চিন্তা করলে হবে না এই চিন্তার আগেই করে রাখেন আই এম হি ইজ দে আর উই আর ইউ আর করিম ইজ এভাবে আগেই প্র্যাকটিস করে রাখবেন তাহলে আপনি এখানে রুল পাইলেন অ্যামিজার মনে রাখবেন বাংলা থেকে ইংরেজি করতে হলে অ্যামিজারের আগে আপনাকে অবশ্যই সাবজেক্ট বসাতে হবে রুল যেটা পাবেন তার আগে সবসময় সাবজেক্ট বসবে এটা মাথাতে রাখবেন আমরা কাজ দেখে রুল বের করবো রুল যেটাই হোক এর আগে সাবজেক্ট বসিয়ে দিব তাহলে দেখেন আমার স্ট্রাকচার মুখস্থ করার দরকার আমি এখানে আয় আছে সুতরাং আমি একটা নিয়ে বলবো আই এম তাহলে আমি এটুকু আমি আগে লিখলাম দেখেন আই এম এখন দেখেন তো আমি একজন তাহলে এ এখন সাধারণ মানুষ আপনি সাধারণ ইংরেজি কি সিম্পল ম্যান অথবা কমন ম্যান তাহলে আমি সিম্পল ম্যান আমি কমন ম্যান আপনি একজন সাধারণ মানুষ তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাইলাম অ্যামিজারটা কেন ব্যবহার করলাম কারণ এখানে কাজ নাই মনে রাখবেন ভার্ব ছাড়া বাক্য হয় না সুতরাং যদি কোনো বাক্যে কাজ না থাকে তাহলে সেখানে ভার্ব হিসাবে আপনাকে অ্যামিজার ব্যবহার করতে হবে আশা করি ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারছেন এখন যান সে একজন ইংরেজি শিক্ষক দেখেন তো ভাই এই জায়গার মধ্যে আপনার কি কোনো ভার্ব আছে লক্ষ্য করেন সে একজন ইংরেজি শিক্ষক যেহেতু এখানে কোনো কাজ নাই সুতরাং আপনাকে বুঝতে হবে এখানে অ্যামিজার হবে তাহলে রুলটা কি পাইলাম কাজ নাই আমরা প্রত্যেকটা রুল ডান পাশে দিয়ে দিব অ্যামিজার এখন অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট সাবজেক্ট কি আছে সে তাহলে আমরা লিখব হি এম হি ইজ হি আর দেখেন আলটিমেটলি আপনার কাছে হি ইস এইটুক দুইটা জিনিস একসাথে এই দুইটা জিনিস যদি আপনি ট্যাক্টফুলি না করেন তাহলে যখন কথা বলবেন তখন হি এম হি ইজ হি আর এই চিন্তাটা আগেই আপনার মেন্টালি সেট করে রাখতে হবে যেন হি বলে হি ইস দে বলে দে আর আই বলে আই এম এইভাবে আগেই করে রাখবেন তো একজন ইংলিশ শিক্ষক হি ইজ এ ইংলিশ এন হলো কেন দেখবেন এখানে যদি ভাল থাকে তাহলে এ হয় না এন হয় একজনের জন্য অথবা একটার জন্য তাহলে হি ইজ এন ইংলিশ টিচার হি ইজ এন ইংলিশ টিচার তো আপনারা দিলেন এরপর দেখেন পরেরটা বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ লক্ষ্য করেন এই জায়গায় বাংলাদেশ এই বাংলাদেশে কি কোনো কাজ আছে লক্ষ্য করেন বাংলাদেশ কাজ না একটি কাজ না উন্নয়ন কাজ না শীল দেশ কাজ না তাহলে উন্নয়নশীল একসাথে এটা কোনো কাজ না যেহেতু কাজ নাই তাহলে আপনি বুঝতে পারলেন এখানেও আপনাকে কি করতে হবে অ্যামেজা নিতে হবে সো আপনাকে অবশ্যই এইটার আনসারটা আপনি করার চেষ্টা করেন মনে রাখবেন এখানে বাংলাদেশ অর্থ পারেন একটা এ বা এন এখন উন্নয়নশীল অর্থ হচ্ছে ডেভেলপিং আর দেশ দেশ হচ্ছে কান্ট্রি নাউনের পূর্বে এটা উন্নয়নশীল অ্যাডজেকটিভ দেশ হচ্ছে নাউন সুতরাং আপনাকে এখানে আনসারটা কষ্ট করে একটু আমাকে দিয়ে দেন এখন আপনারা যান ঘরের ভিতরে কোনো মানুষ নাই এই বাক্যটা যদি লক্ষ্য করেন ঘরের ভিতরে কোনো মানুষ নাই সুতরাং এখানে কোনো কাজ নাই নাই এখানে কোনো সাবজেক্ট নাই নাই সুতরাং কাজ নাই সাবজেক্ট নাই এরকম যদি থাকে সাবজেক্ট হিসেবে আনবেন দেয়ার যেখানে সাবজেক্ট না থাকে এখানে দেয়ার বা ইট ব্যবহার করা হয় আর যেখানে কাজ নাই সেখানে আমি যার ব্যবহার করা হয় এইটুকু মাথা রাখেন যেহেতু সাবজেক্ট বার কোনোটাই নাই সুতরাং আমি একটা আমি বলবো দেয়ার ইজ এখন দেয়ার ইজ হবে না দেয়ার আর হবে এটা নিয়ে অনেকে কনফিউশন করেন দেয়ার ইজ হবে না আর হবে এটা হচ্ছে এই অ্যামিজারের পরের অংশটুকু দেখে বুঝতে পারেন দেয়ার ইজ নো ম্যান ইনসাইড ভিতরে হচ্ছে ইনসাইড দিব অথবা ইনো দিতে পারবেন ইনসাইড দ্য রুম দেয়ার ইজ নো ম্যান ইনসাইড দ্য রুম অথবা দেয়ার ইজ নো ম্যান ইন দ্য রুম বলতে পারবেন তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম যদি বাক্যে কাজ না থাকে অ্যামিজার নেই আর বাক্যে সাবজেক্ট না থাকলে দেখেন গড়ের ভিতরে কোনো মানুষ নাই সাবজেক্ট মানে কি যে কাজ করে এখানে কাজও নাই কে করতেছে এটাও নাই যেমন বাংলাদেশ একটা উন্নয়নশীল আমি বাংলাদেশ এখানে সাবজেক্ট পাইছি সুতরাং বাংলাদেশ নিছি কিন্তু এখানে গড়ের ভিতরে কেউ মানুষ নাই কলেজে কোনো স্টুডেন্ট নাই দেয়ার ইজ নো স্টুডেন্ট ইন কলেজ আমাদের গ্রামে কোনো শিক্ষিত মানুষ নাই দেয়ার ইজ নো এডুকেটেড ম্যান ইন আওয়ার ভিলেজ তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন দেয়ার ইজ এর পরে এই অংশটা দেখে আপনাকে বুঝতে হবে নো ম্যান মানে কোনো মানুষই নেই সুতরাং এটা সিঙ্গুলার ধরতে হবে আর যদি এখানে পাঁচশো জন থাকতো যেমন নিচেরটা আপনারা উত্তর দিবেন আমাদের গ্রামে পাঁচ হাজার লোক আছে বা রয়েছে যখনই কোনো বাক্যে এরকম সাবজেক্ট নাই বা সংখ্যা থাকবে 
তখন আপনাকে বুঝতে হবে देयर इज देयर আর দ্বারা করতে হবে যেহেতু 5000 প্লুরাল তাহলে একটা নিয়ে বলে ফেলেন देयर আর এখন 5000 লোক আমি আমি এটাকে বাংলাতে করব দেখেন 5000 লোক আছে देयर আর 5000 লোক আছে তাহলে দেখেন এই আছে এর জন্য আপনাকে হ্যাভ ব্যবহার করতে হবে না এই আছে রয়েছে এগুলা হচ্ছে নরমালি বলার ক্ষেত্রে লাগে আপনি সরাসরি সে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু কিন্তু আমি জানি সে সব সময় আমাকে ভুল বোঝে দেখেন এখানে কিন্তু এই যে এখানে এটা হচ্ছে কনজাংশন এটা দিয়ে আরেকটা বাক্যকে যুক্ত করছে সে দেখেন এখানে সে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু একটা অংশ আমি জানি যে আবার এখানে দেখেন আরেকটা সে সব সময় আমাকে ভুল বোঝে তাহলে দেখেন এটাকে যদি আপনি প্রথম অংশটাকে দেখেন সে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু এখানে কাজ নাই কাজ নাই আমি জান he is সবচেয়ে ভালো বন্ধু তাহলে আমার তাহলে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড হিজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড হিজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড সে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু কিন্তু বসাইলাম বাট এরপর আমি যাব এই অংশটুকু আপনারা এবারে পার্ট বাই পার্ট করবেন আমি জানি যে তাহলে এটা একটা অংশ তাহলে আমি এটা বসাবো আমি জানি জানি দুই অক্ষর দুই অক্ষর থাকলে মূল ভার্ব নেবেন জানি খাই দেখি বলি সব দুই অক্ষর দুই অক্ষর থাকলে বুঝবেন মূল ভার্ব আপনার একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনি যদি টেন্স চিন্তা করে এরপর আপনাকে স্ট্রাকচার মনে করে যদি ভার্ব বসাতে হয় তাহলে দিস উইল নট বি ইফেক্টিভ ফর ইউ আপনি যদি এটা মনে করতে চান তাহলে আপনাকে এমন ভাবে করতে হবে যেন দেখার সাথে সাথে বুঝতে পারেন এখানে মূল ভার্ব দেখার সাথে সাথে বুঝতে পারেন এখানে অ্যামিজার দেখার সাথে সাথে বুঝতে পারেন এখানে অ্যামিজার আইএনজি যেহেতু জানি দুই অক্ষর আজকে থেকে মনে রাখেন দুই অক্ষর থাকলে মূল ভার্ব হয় আর জানির শেষে যদি ধ্বনি গিয়া রসই এ স্বরেও উন্মুক্ত হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা নেবেন শুধু মূল ভার্ব তাহলে আমি জানি যে তাহলে আমি ইংরেজিতে আই এরপর জানি আই নো জানি যে দ্যাট দেখেন এই পর্যন্ত আপনি কমপ্লিট করলেন আমি জানি যে এখন আবার সাবজেক্ট আসছে সে সব সময় আমাকে ভুল বোঝে বোঝে কয় অক্ষর দুই অক্ষর দুই অক্ষর মানে মূল ভার্ব তাহলে ভুল বোঝা হচ্ছে ভার্ব এখানে সুতরাং ভুল বোঝে মিস আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে আপনাকে বলতে হবে সে সব সময় হি অলওয়েজ মিস আন্ডারস্ট্যান্ড এখন মিস আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে দেখেন he third person singular তাহলে third person singular হলে বারবার শেষে আপনাকে as be হতে হবে তাহলে he misunderstands me আপনারা কমেন্টে দিয়ে দিবেন যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে he always misunderstands me এখন দেখেন সে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু কাজ নাই সুতরাং he is my best friend কিন্তু but আমি জানি i know that জানি মূল ভার্ব বসাইলাম কেন নো দেখেন যখনই আপনি এরকম দুই অক্ষরের পাবেন জানি দেখি বাই এইভাবে যদি প্র্যাকটিস করেন আপনি एक दिन निजे भय लिखते पारबें मानुषे बो शिखार दरकार नहीं मानुषे कोर्स कर नष्ट कर दरकार नहीं एखन के देखें अपनी जा शिखस तरह से भलो क्या लागे हमारे भिडियोगो हम अपने के भलो क्वालिटी दीते बाट आई एम ट्राइंग माइ बेस्ट हमारे पास थकबें जे से सब समय के भूल बोझे तो हि इज माई बेस्ट फ्रेंड बाट हमें जानी जो आई नो दैट हि अलओज मिस आंडारस्टैंड मि और एक कथा रखी अपन के जरा पार्सनलि कोर्स करते चान अभी अपन जो अनलैने स्वल्प टार माध्यम कोर्स कर व्यवस्था करते बाहर जरा लाइ पढ़ते चान एका साथ तरह एक खरच बेसि पड़े और जरा पढ़ते चान लाइ थे चान तरह व्यवस्था करी तो जोज करबें नम्बर दिए देव ओई नम्बर एरपर देखें पहला बैशाख हे बांगला बसर प्रथम दिन तीन एक जिन देखें पहला बैशाख हे हे मान अमिजार यहाँ हे इट इज से हे हि इज এইভাবে বলতে পারবেন আচ্ছা আমরা দেখব বাংলা বছরের প্রথম দিন সুতরাং ইজ দেয়ার এনি ভার্ব এখানে কি কোনো কাজ আছে ভাই লক্ষ্য করবেন টেকনিক দিয়ে আপনার বুঝতে হবে হার্ডলি যেহেতু এখানে কোনো কাজ নেই তাহলে আমি যা আসবে সুতরাং এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে পয়লা বৈশাখ আমি একটা নেই বলবো পয়লা বৈশাখ ইস সবসময় এই দুইটাকে চেষ্টা করবেন সাবজেক্ট এবং রুলে যে সাহায্যকারী বার্তা থাকবে সেটা একসাথে বলবেন তাহলে পয়লা বৈশাখ ইস আমি লিখলাম পয়লা বৈশাখ ইস তাহলে এটা হচ্ছে এখন রইল কি বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন এই সবটুকু একটা অংশ তো এটাকে যখন আপনি ইংরেজি করবেন তখন উল্টো দিক থেকে শুরু হবে দা প্রথম দিন এরপর এই যে রটা দেখতেছেন এই যে রটা লক্ষ্য করেন আমি মার্ক করে দিতেছি এই রর জন্য আপনাকে নিতে হয় অফ তাহলে প্রথম দিন ফার্স্ট ডে অফ বাংলা নিউ ইয়ার নতুন বাংলা নতুন বছর ইংরেজি কি বাংলা নিউ ইয়ার তো মনে রাখবেন আমরা যখন বাংলা থেকে ইংরেজি খাতায় লিখি তখন আমরা বাংলা অথবা ইংরেজি লিখি তখন আমরা বাম দিক থেকে ডান দিকে চিন্তা করি লেখা যায় जमन एखान शुरू कर लखन थे 
লক্ষ্য করবেন এখান থেকে আমরা ডান পাশে যাব আর যখন আরবি লিখি তখন কিন্তু আমরা উল্টা দিক থেকে লিখি আর যখন ইংরেজি করবেন এরা ভাই বিরাট ব্যতিক্রম তখন কি হবে এরা দুই দিক থেকে লিখে মনে রাখবেন চিন্তা করতে হবে উল্টো দিক থেকে লেখে এরা বাম দিক থেকে ডান দিকে মানে দুইটাই আছে সুতরাং উল্টা দিকতে চিন্তা করেন প্রথম দিন দাদিয়া বলেন দ্য ফার্স্ট ডে রজন বলেন এরপর বাংলা নতুন বছর ইংরেজি করেন আলটিমেটলি হয়ে যাবে তাহলে হবে কি পহেলা বৈশাখ ইজ দা ফার্স্ট ডে অফ বাংলা নিউ ইয়ার তাহলে হলো এখন দেখেন মানুষ আল্লাহ তালার সৃষ্টির সারা জীব তাহলে আপনি নর্মালি এই জিনিস চিন্তা করেন মানুষ সাবজেক্ট আল্লাহ তালার সৃষ্টির সেরা জীব এখন এখানে কি কোনো কাজ আছে যে এটা করা হচ্ছে এটা করা হয় এরকম কাজ নাই সুতরাং আপনাকে এক কথাই বুঝতে হবে এম ইজ আর সুতরাং এম ইজ আর যদি হয় তাহলে মানুষ তাহলে হিউম্যান বিংস সব মানুষকে যদি আমি বুঝাই আপনি হিউম্যান বিংস বলতে পারবেন অথবা মানুষ বলতে পারবেন হিউম্যান আমি সবাইকে বুঝালাম হিউম্যান বিংস আর এই পর্যন্ত দিলাম এখন এইটুকু অংশ দেখেন একসাথে আল্লাহ তালার সৃষ্টির সেরা জীব তাহলে এই কথাগুলো আমাদের সবার জানা দরকার সৃষ্টির সেরা জীব তাহলে হচ্ছে দ্য বেস্ট ক্রিয়েচার অথবা বেস্ট ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ সংক্ষেপে এটুকু দিলে হবে হিউম্যান বিংস আর দ্য বেস্ট ক্রিয়েচার অফ আল্লাহ হিউম্যান বিংস আর দ্য বেস্ট ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ হোয়াটেভার ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান টেক দ্যাট নো প্রবলেম তাহলে আপনারা বুঝতে পারেন একটা জিনিস যে আমরা অ্যামিজারটা কোথায় ব্যবহার করব অ্যামিজারটা ব্যবহার করব বাক্যে কাজ না থাকলে জিনিসগুলো একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার করেন আপনি নিজে নিজে প্রশ্ন করেন যে আমার একটা ভারী আছে আই হ্যাভ এ হাউস এখন আমি যদি বলি নদীর দ্বারে একটা মানুষ আছে সেই আসে হ্যাভ আর এই আসে এক না সুতরাং আপনাকে বলতে হবে একটা সংখ্যা থাকলে দেয়ার ইজ দেয়ার আর দে বলেন তাহলে দেয়ার ইজ একটা মানুষ দেয়ার ইজ এ ম্যান অন দ্য ব্যাংক অফ রিভার নদীর তীরে তাহলে এরকম আপনারা ডিফারেন্স বুঝে বুঝে করতে হবে আশা করি আপনারা অ্যামিজার সম্পর্কে বুঝতে পারছেন আবারও বলে দিই কাজ না থাকলে অ্যামিজার বার বার হিসাবে কাজ না থাকলে অ্যামিজার বসে বার হিসাবে এখন আপনাকে যাই ওয়াজ ওয়ার আমরা কখন ব্যবহার করব মনে রাখবেন ওয়াজ ওয়ারের বাংলা অর্থ হচ্ছে ছিল ছিলাম কিন্তু এটা অতীতকালে কাজ থাকবে না এবং সেটাতে ছিল ছিলাম যেমন দেখেন আমি গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ ছিলাম যদি বলি তাহলে অভাবে আমি ছিলাম আছে ওয়াজ ওয়ার এখানে কিন্তু কাজ নাই আবার কাজের শেষে ছিল ছিলাম থাকলে কিন্তু পাশপাম হয়ে যায় আমি এগুলো দিয়ে আপনাকে প্র্যাকটিস দিব রেগুলার আপনাদেরকে প্র্যাকটিস দিব আসলে প্র্যাকটিস ক্লাস হচ্ছে যেটা আমি কম্পিউটার তুলে ধরব এটা হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকরী আপনারা প্রথম আমার একটা ইউটিউবে ভিডিও আমাকে সহ দেখবেন এবং এরপরে দিয়ে আমি আপনাকে আবার সেটাই সেই ভিডিওটাই আমি আপনাকে প্র্যাকটিস করার জন্য দিব সুতরাং এগুলো থাকবে প্র্যাকটিস ক্লাস তো দেখেন কাজ নাই এবং সেটাখানে সিলু সিলাম থাকবো তো আমি আপনাদেরকে সরাসরি দেখাই আজ সে আমার শত্রু তাহলে দেখেন এখানে দুইটা বাক্য আমি দুইভাবে চিন্তা করব প্রথম এটা নিব আজ সে আমার শত্রু এখানে কাজ নাই তাহলে আমি যার হবে দেখেন আমি লিখলাম টুডে হি ইজ মাই এনিমি কিন্তু লিখলাম বাট এনিমি ফো জেরে দেন সে একদিন আমার বন্ধু ছিল তাহলে সবাই দেখে না একদম সরাসরি এখানে দেওয়া আছে ছিল যদি এরকম কাজের কাজ নাই কিন্তু সিলোটা আছে তাহলে বুঝবেন অ্যামিজার না সেই জায়গায় অজয়ার আর এখানে লক্ষ্য করেন কাজ নাই অ্যামিজার সিলো সিলাম যদি থাকতো তাহলে আমরা বসাইতাম যে সে আমার শত্রু ছিল তাহলে হি ওয়াজ মাই এনিমি কিন্তু সে আজ আমার সে শত্রু তাহলে টুডে ইজ মাই এনিমি বাট সে একদিন আমার বন্ধু ছিল যেহেতু এখানে সিলো সিলাম আছে অজয়ার তাহলে এক টানে সাবজেক্ট সাহায্যে সবসময় এক টানে বলবেন তাহলে বলেন হি ইজ হলো না কারণ এখানে হি ওয়াজ হবে তাহলে হি ওয়াজ কারণ সে ছিল মাই ফ্রেন্ড একদিন এটা আগে বসাতে পারবেন ওয়ান ডে অথবা সবার শেষে বসায় দেন তাহলে ওয়ান ডে হি ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড অথবা হি ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড ওয়ান ডে তো বুঝতে পারলাম আমরা এরকম কাজ যদি বাক্যে কাজ না থাকে এবং ছিল ছিলাম থাকে তাহলে অজয়ার যেমন আমি ভালো ছিলাম সে বোকা ছিল সে ধনী ছিল আমি গরিব ছিলাম তোমরা গরিব ছিলে তাহলে এরকম যদি থাকে ওয়াজ ওয়ার ওয়ার হচ্ছে প্লোরালের জন্য ওয়াজ হচ্ছে সিঙ্গুলার জন্য আর ইউ এর সাথে ওয়ার হবে যেখানে আর হয় সেখানে ওয়ার হয় যেখানে ইজ হয় সেখানে ওয়াজ হয় এটা মাথা রাখবেন কারণ আমি যারা পারফর্মে হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার তিনি আমার মায়ের মতোই ছিলেন তাহলে দেখেন এখানে ছিলেন আছে তিনি আমার মায়ের মতো ছিলেন তাহলে দেখেন আমি একটা নেবলে ফেলবো হি ওয়াজ এইটুকু কিন্তু আমরা একটা নেবলে ফেলবো তাহলে হি ওয়াজ এখন কি আমার মায়ের মতো হি ওয়াজ মতো ইংরেজি কি দেখেন 
এইভাবে চিন্তা করতে হবে আমার মায়ের সাবজেক্ট এবং সার্জারি ভার্ব যখন নেবেন বাকি অংশটা কিন্তু উল্টা দিক থেকে শুরু হবে দেখেন আমরা আমার মায়ের মতই এখানে ছিল আমরা উল্টা দিক থেকে শুরু মতই আমার মা তাহলে আমি এভাবে বলবো হি ওয়াজ লাইক মাই মাদার তো লাইক মানে হচ্ছে মত বা মতই তো হি ওয়াজ লাইক মাই মাদার এখন আপনি যেভাবে সে আমার ভাইয়ের মতো ছিল হি ওয়াজ লাইক মাই ব্রাদার হি ওয়াজ লাইক মাই ফাদার হি ওয়াজ লাইক লাইক মাই গার্লফ্রেন্ড হি ওয়াজ লাইক মাই বয়ফ্রেন্ড হি ওয়াজ মাই হি ওয়াজ লাইক মাই ক্লোজ ফ্রেন্ড সে আমার বন্ধুর মতোই ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো ছিল তো এখন দেখেন তিনি একজন মোহন ব্যক্তি ছিলেন তাহলে আপনার এক কথায় দেখেন ডিরেক্টলি দেখে অথবা শুনে কিন্তু বুঝতে পারেন ছিলেন আছে কাজ নাই সুতরাং আমার জোর হবে তাহলে আবার একখানে আপনার আনসার দিয়ে দিবেন আমি অদুত আপনার আনসারের জন্য অপেক্ষা করব তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন স্যার একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন এগুলো ইংরেজিতে দিয়ে দিবেন আপনারা একটা বাক্য দেখবেন এবং এইটা দিয়ে পাঁচটা বাক্য আমাকে কমেন্ট করবেন কারণ ভাই প্র্যাকটিস যদি না করেন আপনি কখনো ইংরেজি শিখতে পারবেন না দিস ইজ নট এ ম্যাটার অফ এন্টারটেনমেন্ট এটা বিনোদনের বিষয় না আপনার শিখার বিষয় আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে যদি ইংরেজিতে মুখে কথা বলতে চান তাহলে মুখে বলতে হবে আর যদি লিখতে চান তাহলে আপনাকে লিখতে হবে প্র্যাকটিস যেভাবে করবেন সেভাবে আপনি পারবেন যদি মুখে না বলার অভ্যাস করেন জীবনে ইংরেজি বলতে পারবেন আমার কাছ থেকে গ্যারান্টি নিয়ে যান আর যদি আপনি এখান থেকে দেখেও প্রত্যেকটা বাক্য দিয়ে পাঁচটা দশটা করে প্র্যাকটিস করেন একদিন দেখবেন এগুলোই আপনার সামনে বলার মতো আসবে তখন আপনারা বলে দিবেন তাহলে মনে রাখবেন সিলোসিলাম থাকলে আপনারা কি নেবেন ওয়াজ ওয়ার তাহলে তিনি একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন আপনারা আনসারটা দিবেন এরপর দেখেন আমি ছিলাম গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু আজ একজন জনপ্রিয় ইংরেজি শিক্ষক তাহলে আমি এই জায়গায় লক্ষ্য করেন আমি ছিলাম সরাসরি ছিলাম আছে এখন আমি গিয়েছিলাম আর আমি ছিলাম দুইটার মধ্যে তফাত আছে কিন্তু ভাই যদি গিয়েছিলাম তাহলে পাশফর্ম কারণ এটা কাজ আছে আর যদি শুধু ছিলাম ছিলাম থাকে তাহলে নিবেন ওয়াজ ওয়ার তাহলে আমি ছিলাম এক কথায় আমি আই ওয়াজ গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ দেখেন এই পর্যন্ত গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ সবটা এক এটাকে যখন ইংরেজি করবেন তাহলে একজন সাধারণ মানুষ আগে এরপর গ্রামের তাহলে আই ওয়াজ এ ম্যান সাধারণ মানুষ কি সিম্পল ম্যান অথবা কমন ম্যান অফ গ্রামের দ্যাট মিন্স রুরাল এরিয়া আই ওয়াজ এ সিম্পল ম্যান অফ রুরাল এরিয়া কিন্তু বাট এই অংশটুকু আজ আমি একজন জনপ্রিয় ইংরেজি শিক্ষক এখানে কি সিলোসিলাম আছে নাই সুতরাং আমি যার হবে তাহলে বাট টুডে আই এম এ পপুলার ইংলিশ টিচার আপনাদের কাছে টু ইউ টু অল অফ ইউ আপনাদের সবার কাছে হয়তো সবার কাছে অনেক হেইটার্সও আছে আমার নো প্রবলেম তো এই জিনিসটা চিন্তা করবেন যে আপনি এখান থেকে ধরবেন একটা একটা করে ইংরেজি করে যাবেন এবং সেখানে যদি কনজাংশন থাকে কনজাংশনটা দিবেন এরপর বাকি অংশটুকু লিখবেন দেখেন এখানে সিলাম আছে তাহলে অজওয়ার আর এখানে সিলাম নাই দ্যাট মিন্স আমি যার অজওয়ার সুতরাং আই এম এ পপুলার ইংলিশ টিচার টু ইউ অর অথবা টু অল অফ ইউ বা অন ইউটিউব এখানে যার ছবি দেখতেছে সে ছিল আমার প্রথম ভালোবাসা তাহলে দেখেন এই যে এখানে যার ছবি দেখতেছ এখানে যার ছবি দেখত সে ছিল আমার প্রথম ভালোবাসা তো আমি এই পাশের অংশটা আগে লিখতে পারবো অথবা এটাও তাহলে এখানে যার ছবি দেখতেছ তাহলে আমি এই অংশটাকে আগে লিখবো দুইটা দিয়ে আমি দেখাবো সে ছিল আমার প্রথম ভালোবাসা ছিল ছিলাম আছে তাহলে শি ওয়াজ মাই ফার্স্ট লাভ শি ওয়াজ মাই ফার্স্ট লাভ দ্য পিকচার যার ছবি এখানে দ্য পিকচার অফ দ্য গার্ল The picture of the girl you looking here. She was my first love, the picture of the girl you are looking here. What about the picture of the picture you are looking here? What about the picture of the girl you are looking here? picture of the girl you are looking here? That means they can eat again to act a phrase. Jirant is a phrase. Jirant is a phrase. 
তাহলে শি ওয়াজ মাই ফার্স্ট লাভ দ্য পিকচার অফ দ্য গার্ল ইউ লুকিং হিয়ার অথবা দ্য পিকচার অফ দ্য গার্ল আপনারা এভাবেও দিতে পারবেন ইউ আর লুকিং হিয়ার তাহলে এখানে দেখেন এরপর আছে অ্যামিজার সাথে ভার্বের সাথে আইনজি কখন হয় এক কথাই মনে রাখেন তেসি তেসো তেসেন কিভাবে কাজ করতেছেন ভাত খাইতেছেন যাইতেছেন আসতেছেন বলতেছেন সব জায়গায় তেসি অথবা তেসো অথবা তেসেন যদি থাকে তাহলে আপনারা বুঝবেন এখানে অ্যামিজার ভার্বের সাথে আইনজি এখন আপনি যখন একটা কথা বলবেন আপনার মনে হয়তো এক সেকেন্ডেরও কয়েক অংশ কম সময় নিয়ে আপনি চিন্তা করতে পারবেন যেমন অ্যামিজার ভার্বের সাথে আইনজি যেমন এখানে যদি বলি আমরা আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেছি তেসি আছে আমি যার আইনজি দেখেন এইটা কিন্তু আপনি টান দিয়ে বলতে পারবেন এখন আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেছি এইটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সুতরাং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হলে সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস মূল বার্বের সাথে আইনজি প্লাস অবজেক্ট এইভাবে এত চিন্তা করার টাইম পাবেন না সুতরাং তেসি থাকলে আপনি এক কথাই বুঝে যাবেন এম অথবা ইজ অথবা আর অথবা ভার্বের সাথে আইনজি আমি সংক্ষিপ্ত লিখলাম ডোন্ট মাইন্ড তো ভার্বের সাথে আইনজি মানে গোয়িং টেল থাকলে ট্যালিং তাহলে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেছি তাহলে আই এম সেইং অথবা প্রেইং টু আল্লাহ যেন যেন ইংরেজি কি যেন ইংরেজি হচ্ছে অ্যাজ ইফ আল্লাহ আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে তাহলে অ্যাজ ইফ আল্লাহ আই এম প্রেইং টু আল্লাহ অ্যাজ ইফ ইউ ক্যান অথবা অ্যাজ ইফ হি হেল্প ইউ টু গেট ইউর গোল এভাবে বলতে পারবেন আমরা এভাবেও একটা বাক্যকে অনেকভাবে বলা যায় অ্যাজ ইফ ইউ ক্যান গেট ইউর গোল এভাবে লিখতে পারবেন অথবা আপনি অ্যাজ ইফের পরে আপনি দিতে পারবেন অ্যাজ ইফ আল্লাহ আগে বলছেন তাহলে বড় অর্থের অক্ষর দিয়ে শুরু করেন হি হেল্প ইউ টু গেট ইউর গোল তাহলে দেখেন আই এম সেইং অথবা আই এম প্রেইং টু আল্লাহ আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেছি অ্যাজ ইফ ওয়াদু স্যার ক্যান গেট হিজ গোল আর আমি যদি আপনার কথা বলি তাহলে অ্যাজ ইফ ইউ ক্যান গেট ইউর গোল আপনারা এই জায়গার মধ্যে ওয়াদু স্যার দিয়ে লিখবেন দেখবো পুরো বাক্য আপনারা তৈরি করতে পারেন কিনা এরপর দেখেন আমরা বাংলা টেকনিক ব্যবহার করে ওয়াদু স্যারের কাছ থেকে ইংরেজি শিখতেছি এই জিনিসটা মনে রাখবেন শিখতেছি তেসি আছে লক্ষ্য করেন আমি আপনাকে দেখিয়ে দিব এটার আনসার আপনারা দিবেন তেসি তেসো থাকলে আপনারা কি নেবেন অ্যামিজার আইনজি তো একটানে আমরা শিখতেছি দেখেন প্রথম হবে এইটা সবার প্রথমে সাবজেক্টটা নেবেন এইটা এরপর সবার শেষেরটা নেবেন এইটা তাহলে আমরা শিখতেছি এইটা একটানে বলবে উই আর যদি আমি শিখতেছি আই এম সে শিখতেছি হি ইজ তাহলে আমরা শিখতেছি এক টানে এটাকে বলে ফেলবেন উই আর এখন শেখা ইংরেজি কি লার্ন তাহলে উই আর লার্নিং ইংলিশ তাহলে আমরা ইংলিশ শিখতেছি এটা হলো এখন বাংলা টেকনিক ব্যবহার করে আরেকটা অংশ হচ্ছে ওয়াদুজ স্যারের কাছ থেকে তাহলে গাইস ফার্স্ট অফ অল বাংলা টেকনিক ব্যবহার করে যখনই আপনি লিখবেন উই আর লার্নিং আমরা শিখতেছি ইংলিশ ব্যবহার করা ইংরেজি কি ইউজ তাহলে এইটা উল্টা দিকে শুরু করবেন সো ইফ ইউ গেট টু বার্বস আপনারা জানেন টু বার্বস যখনই আসবে দ্বিতীয় বার্ব তখন ইউল হ্যাভ টু ইউজ আইনজি সুতরাং আপনাকে লিখতে হবে ইউজিং বাংলা টেকনিক ইউজ হবে নাকি ইউজিং হবে ইউজিং হবে কারণ যখন আপনি উই আর লার্নিং বলবেন তখন লার্ন একটা বার্ব অ্যান্ড ইফ ইউ গেট ইউজ অ্যাগেইন সো ইফ ইউ গেট টু বার্বস ইন এ সিম্পল সেন্টেন্স যদি আপনি দুইটা বার্ব পান একই বাক্যে দেন সেকেন্ড বার্বের সাথে আপনাকে আইন ইউজ করতে হবে সুতরাং ইউজিং বাংলা টেকনিক এরপর বসান ওয়াদুজ স্যারের কাছ থেকে তাহলে আমি উল্টা দিকতে শুরু করবো থেকে কাছ থেকে হচ্ছে ফ্রম ওয়াদুজ স্যার আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন সো আই এম ওয়াইটিং এ গার্ল ইউ ফর গ্যারিং ইউর আনসার ওকে গাইস নেক্সট দেখেন আল্লাহ তালা আমাদের রক্ষা করতেছেন অন্যথায় আমাদের জীবন জীবিকা না সম্ভব না এই পৃথিবীতে আল্লাহর রহমত ছাড়া আসলে এভরি মুসলিম পিপুল এভরি মুসলিম শুড নো প্রত্যেকটা মুসলমান এই কথাগুলো জানা দরকার অ্যাজ ইফ উই ক্যান যারা বিদেশে আছেন যারা প্রবাস প্রবাসী ভাইরা আছেন যারা বিভিন্ন দেশে আছেন তারা মুসলিম অবশ্যই আপনারা আপনাদের ধর্মগুলোকে আপগ্রেড করার চেষ্টা করবেন সো আপনারা এভাবে ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করবেন তাহলে দেন আল্লাহ তালা আমাদের রক্ষা করতেছেন যেহেতু এখানে তেসেন আছে মনে রাখবেন তেসেন থাকলে আপনাকে নিতে হবে অ্যামিজার আইনজি তাহলে আমরা রুলটা পাইলে প্রথম আমরা রুল বের করবো সব কিছুতে আগে রুল চিন্তা করবেন অ্যামিজার আইনজি সো আমরা প্রথম সাবজেক্ট নিব অ্যামিজার নিব লিখব আল্লাহ আল্লাহ তালা বা অলমাইটির যারা অন্যান্য ধর্মের আছেন 
আপনারা আমি আল্লাহ বলছি আমি মুসলিম ভাই ডোন্ট গেট টু দ্য পয়েন্ট এটা নিয়ে মনে কিছু করবেন না আমি আমারটা বলতেছি আপনারা আপনাদের বলতে পারবেন অলমাইটি ইউজ করলে সবাই সবার কথা বলতে পারবেন আই ওন আর এভরি রিলিজিয়াস পিপল আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কমিউনিটি বেসড অপিনিয়ন আমি চাই সবাই সবারটা বলার চেষ্টা করেন তাহলে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করতেছেন আমি বললাম আল্লাহ আমি যার হচ্ছে আল্লাহ ইজ প্রোটেক্ট অর্থ রক্ষা করা অথবা সেভিং দিতে পারবেন প্রোটেক্টিং আস আমাদেরকে তাহলে আল্লাহ তাহলে আমাদের রক্ষা করতেছেন এইটুকু এইটুকু দিলেন এখন অন্যথায় এখন এই জিনিসগুলো যদি আপনারা না জানেন তাহলে আপনি কখনোই একটা কথাকে লং টাইম বলতে পারবেন না আমরা কিন্তু বাস্তব জীবনে যখন কথা বলি তখন কিন্তু সব সময় আমরা শুধু আমি তোমাকে চাই সে আমাকে ভালোবাসে তারা তোমার সাথে দেখা করে এরকম একটা আলাদা আলাদা বাক্য বলে না একটা কথার সিকুয়েন্স থাকে যে সিকুয়েন্সে আপনার এই কনজাংশনগুলো লাগে এই কনজাংশনগুলো আপনার প্র্যাকটিসের মাধ্যমে নিয়ে নেবেন অন্যথায় হচ্ছে আদারওয়াইজ আদারওয়াইজ জীবন জীবিকা আমি লিখবো লাইফ জীবিকা মানে লিড একই বাক্যে যখন দেখেন প্রোটিনিয়াস আদারওয়াইজ লাইফ এই আদারওয়াইজ এখানে প্রিভিশনের মতো আসছে লাইফ লিডিং এটা সাবজেক্ট নিব লাইফ লিডিং যখন এই আদারওয়াইজ আরেকটা বাক্যে আসলে লক্ষ্য করবেন এটা হচ্ছে কনজাংশন তারপরে আলাদা একটা বাক্য তাহলে লাইফ লিডিং সাবজেক্টে বার্ব থাকলে মূল বার্বে বার্ব থাকলে প্রথমে যদি সাবজেক্টের জায়গায় যদি মূল বার্ব বসান যেমন লাইফ লিডিং ওয়াক না ওয়াকিং স্মোক না স্মোকিং তাহলে মনে রাখতে হবে যদি আলাদা আরেকটা বাক্য এখানে অ্যাড করেন কনজাংশনের পরে তাহলে ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাড আইনজি উইথ দ্য মেইন বার্ব ইফ ইট সেটস অন দ্য প্লেস অফ সাবজেক্ট যদি সাবজেক্টের স্থানে বসে ইউ উইল হ্যাভ টু ইউজ আইনজি তো লাইফ লিডিং জীবন জীবিকা ইজ নট দেখেন এখানে সম্ভব না তাহলে এই যে আমাদের জীবন জীবিকা সম্ভব না দেয়ার ইজ নো বার্ব সো ইফ ইউ ডোন্ট গেট বার্ব তাহলে আপনাদের আমি যার এটা জানা হয় তাহলে দেখবেন লাইফ লিডিং ইজ নট পসিবল কি ছাড়া এই পৃথিবীতে আল্লাহ রহমত ছাড়া তাহলে এই পৃথিবীতে আল্লাহ রহমত ছাড়া এটা আলাদা একটা অংশ সুতরাং আপনার উল্লা দিক থেকে সব শুরু করতে হবে সারা আগে লেখেন সারা হচ্ছে কি উইদাউট রহমত মানে খাইন্স উইদাউট দ্য খাইন্স অথবা উইদাউট খাইন্স অফ আল্লাহও দিতে পারবেন দা এখানে কোনো হ্যাভিয়ার ইফেক্ট রাখবে না তাহলে দেখেন অলমাইটি ইজ প্রোটেক্টিং আস আদারওয়াইজ লাইফ লিডিং ইজ নট পসিবল নাথিং ইজ পসিবলও বলতে পারবেন উইদাউট দ্য কাইন্ডস অফ আল্লাহ দিস ইজ এক্সাক্টলি ট্রু উই ক্যানট ডু এনিথিং ইভেন এ সিঙ্গেল লিড ক্যানট মুভ উইদাউট দ্য কাইন্ড অফ আল্লাহ উইদাউট দ্য ইন্ডিকেশন অফ আল্লাহ সো গাইস নেক্সট ওয়ান এখন আমরা নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করতেছি দিস ইজ দ্য কমন থিংস আমি যদি বইয়ের বাসায় কথা বলি আপনি বাস্তব লাইফে কিন্তু বইয়ের বাসায় কথা বলেন না সো আই ডোন্ট লাইক টু ডিপেন্ড অন দ্য রুলস অফ বুকস আই ডোন্ট লাইক টু ডিপেন্ড অন শোয়িং ইউ হাউ টু রাইট ফ্রম দ্য বুক বই আপনি নিজে লেখার চেষ্টা করেন তার একটা বাক্য লিখবে আপনি দেখে আর দশটা বাক্য লিখতে পারবেন এইটা শেখানোর জন্য আমি চেষ্টা করতেছি নির্দিষ্ট একটা বই বের করে আপনাদেরকে দিলাম সেই বইটা থেকে আপনারা সব শিখে ফেলবেন ইট নেভার হ্যাপেন্স আপনি শিখবেন আপনার আপনাকে শিখতে হবে সো আপনি কিভাবে একটা বাক্য থেকে আরও দশটা বাক্য তৈরি করতে পারবেন সেটাই আগে চিন্তা করবেন একটা ভিডিও দেখলেন আর এটা ভিডিও ডাউনলোড করে নিয়ে গেলেন তাহলে তো আমাদের জীবন শেষ ডাউনলোড করবেন না আপনার এই ভিডিওগুলো বারবার দেখবেন যেন আমার ভিডিওগুলো ভিউ হয় আমি একটা ভিডিও সারা সাথে সাথে দেখি আপনারা সবাই ডাউনলোড করে নিয়ে যান এতে আপনি আপনার আমার ক্ষতি করতেছেন কারণ বাংলাদেশে এমবির রেট বেশি থাকার কারণে আমরা সবসময় ডাউনলোড চিন্তা করি যদি এটা ফ্রি থাকতো তাহলে আপনারা অবশ্যই ডাউনলোড করতেন আমরা বেঁচে যেতাম যাই হোক দেখেন এখন আমরা নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করতেছি তাহলে তেসি মানে কি অ্যামিজার আইনজি আমি রোল নিলাম প্রথম ডাব থেকে অ্যামিজার আইনজি দেখতে কে জিতে কে হারে তা উপভোগ করতে তাহলে আমি প্রথম অংশ নেই এখন নেও যেভাবে আসে আমরা সেভাবে ইংরেজি করব আমরা অপেক্ষা করতেছি সবসময় সাবজেক্ট আর কাজটা একসাথে ইংরেজি করবেন প্রথম উই অ্যামিজার আইনজি আছে তাহলে উই আর ওয়েটিং ফর ইলেকশন উই আর ওয়েটিং ফর ইলেকশন এখন দেখেন এইটুক হলো এখন দেখতে যদি কাজে শেষে তে থাকে লক্ষ্য করবেন ডিরেক্টলি আমি দেখাই দিতে সেই জন্য যাতে আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট তে থাকে তাহলে আপনাকে সামনে কি বসাতে হবে টু বসাতে হবে তাহলে টু সি দেখতে টু ওয়াচ দেখতে এরপর দেখেন টু সি কে জিতে হো উইন্স অ্যান্ড অথবা কমা দিয়েও লিখতে পারবেন হো উইন্স অথবা হো হু হারে ডিফেটস হু ডিফেটস কে জিতে কে হারে তাও উপভোগ করতে টু এনজয় দ্যাট 
তাহলে দেখেন উপভোগ করতে এতে থাকলে সামনে একটু বসাবেন নাও উই আর ওয়েটিং ফর ইলেকশন টু সি হো উইন্স আর হো ডিফেয়ার্স অ্যান্ড ওয়েটিং ফর এবং আমি উপেক্ষা করতেছি টু এনজয় দ্যাট এটাকে আরেকটা বাক্য বলেন আই এম ওয়েটিং টু এনজয় দ্যাট তাহলে এটা আলাদা বাক্য উপভোগ করতে তাহলে এটাকে আপনি ইচ্ছা করলে যেহেতু এটা আলাদা আলাদা মনে হইতেছে আপনি এটাকে প্রথমে নিয়ে যান নাও উই আর ওয়েটিং ফর ইলেকশন টু সি অ্যান্ড টু এনজয় এখানে বসিয়ে দিলাম তাহলে দেখেন বাক্যটা সুন্দর শোনা যাবে নাও উই আর ওয়েটিং ফর ইলেকশন টু সি অ্যান্ড টু এনজয় হো উইন্স আর হো ডিফেস দেয়া এখন দেখবো আমরা সূর্য আমাদেরকে আলো দিতেছে অন্ধকার দূর করতে এটাও আল্লাহ রহমত তাহলে আপনার এখানে দুইটা অংশ দেখেন এটাও আল্লাহ রহমত একটা বাক্য আর সূর্য আমাদেরকে আলো দিতেছে এটা আরেকটা অংশ তো দিতে সেতে থাকলে আমরা জানি এমিজার আইনজি সুতরাং আপনি দুইটা এটাও আল্লাহ রহমত এটা হচ্ছে কাজ নাই এখানে দেখেন ইফ ইউ ডোন্ট গেট ভার্ব ইন দ্য সেন্টেন্স বাক্যে যদি কাজ না পান তাহলে আপনাকে এমিজার ইউজ করতে হবে আর যেহেতু এখানে তেসি তেসো আছে তাহলে আপনাদেরকে নিতে হবে অ্যামিজার আইনজি আর এখানে তে আছে দূর করা কি রিমোভ তাহলে দূর করতে এই তের জন্য সামনে টু বসাবেন দ্যাট ইজ কল ইনফিনিটিভ বার্ব তাহলে টু রিমোভ ডার্কনেস সো গাইস আই এম ওয়েটিং ফর ইউ কমেন্ট টু আপগ্রেড মাই চ্যানেল প্লিজ হেল্প মি অ্যান্ড সবাই যারা আমাকে ভালোবাসেন অবশ্যই আমাকে এখানে কমেন্টে আনসার দিবেন এতে আপনার কষ্ট হলেও আমার একটু উপকার হবে এটা মনে করে কমেন্ট দিবেন কমেন্ট করবেন এরপর দেখেন সাধারণ জনগণ ভোট প্রদানে অংশগ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতেছে তাহলে তেসি তেসো আছে আমি যারা আইনজি সুতরাং আপনারা এটা আনসার করবেন আমি একটু দেই প্রথম সাধারণ জনগণ কমন পিপুল দেখেন এইখান থেকে সাবজেক্ট নেবেন এরপর কাজটা নেবেন দেখেন প্রথম থেকে আসা পর্যন্ত আগে নিতে হয় এটা মাথা রাখেন সাধারণ জনগণ অপেক্ষা করতেছে ভোট প্রদানে অংশগ্রহণের জন্য তাহলে অংশগ্রহণের জন্য ফর তাহলে ফর পার্টিসিপেটিং অথবা টু পার্টিসিপেট বলতে পারবেন অংশগ্রহণ করতে ইন দ্য ইন ভুটিং ইন ভুটিং ইন ভুটিং দিয়ে দেবেন ভুট প্রদানে তাহলে ইন ভুটিং দে আর ওয়াইটিং সাধারণ কমন পিপুল তাহলে আমরা আনসার করব আপনারা বুঝে আনসার করবেন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কাজ নাই যেই জায়গায় সেই জায়গায় আপনারা কি করবেন অ্যামিজার বসাবেন কাজের কাজ নাই একই জিনিস সিলো সিলাম থাকলে ওয়াজওয়ার ব্যবহার করবেন সো অ্যাট দ্য টাইম অফ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস নো নিড টু থিঙ্ক ডিরেক্টলি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস জাস্ট কাজের শেষে বাংলাতে যদি তেসি তেসে চিন্তা করেন ভাই আমরা উই আর দ্য পিপুল অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ হোয়াট এভার উই স্পিক ইন ফ্রন্ট অফ আদার্স আমরা অন্য মানুষের সামনে যাই বলি আমরা টেন্স চিন্তা করে বলি না তো এই বলার শেষে টেন্স চিন্তা করলে আবার স্ট্রাকচারই আসতে হবে তো বাংলা দেখে আপনি ডিরেক্টলি স্ট্রাকচারে চলে যান করতেছে তেসি তেসে থাকলে আমি যার আইনজি হয় তাহলে সাধারণ জনগণ দ্য কমন পিপুল আমি যার আইনজি তাহলে আর ওয়াইটিং টু পার্টিসিপেট ইন ভোটিং সরাসরি দিয়ে দেবেন এখন দেখবো অ্যামিজার আইনজি তেসি তেসে হয় আচ্ছা তাহলে অ্যামিজার পিপিটা কেন ব্যবহার করি দ্যাট মিন্স অ্যামিজার পি ফি মিন্স ফার্স্ট পার্টিসিপল দ্যাট ইজ থার্ড ফর্ম অফ বার্ড প্রেজেন্ট ফার্স্ট ফার্স্ট পার্টিসিপল এটা আমি সংক্ষেপে পিপি লেখছি আপনারা বুঝে নেবেন প্লিজ ডোন্ট গেট টু দ্য পয়েন্ট এটা স্টিকি হয়ে যায় না যে এটা পিপি লেখছেন কেন এরকম অনেকে আছে বারান ভুল করছেন কেন ভাই আমি আপনাদের জন্য কাজ করতেছি ডিরেক্টলি লাইভে থেকে কাজ করি এই জন্য লাইভে লেখি সবাই লেখে তারপর আপনাদেরকে ভিডিও দেয় আর আমি সরাসরি এখানে লেখার চেষ্টা করি তাই একটু যদি বানান বাংলা বানান ভুল হলো কেন আই ডোন্ট লাইক দিস আপনি ভুলের মাধ্যমে শিখতে পারবেন আপনি যদি বুঝতে পারেন প্লিজ এখানে আমাকে কমেন্ট করবেন না এই সাধারণ জিনিসগুলো আমরা বুঝি না বুঝলে আমরা এগুলো নিয়ে ভিডিও তৈরি করতাম না অনেকে দেখি সাধারণ একটা বানান মিলিয়ন বানান এটা নিয়ে লাগে পড়ছেন বা এরকম করলে আমরা আপনাদেরকে শিখাইতে পারতাম না সাধারণ জিনিসগুলো যে কাজ করবে বেশি তার এই ধরনের বানান স্লিপ অফ প্যান স্লিপ অফ থাং স্লিপ অফ ফিঙ্গার এগুলো হতেই পারে সো প্লিজ অ্যাকসেপ্ট ইজ হার্ডলি তাহলে দেখেন আমরা অ্যামিজার ভার্বের পাস পার্টিসিপেল কখন ব্যবহার করবো যেমন আমাকে বলা হয় লক্ষ্য করেন বলার পরে আবার হয় আছে আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয় তাহলে দেওয়ার পরে আলাদাভাবে হয় আছে তো হয় থাকলে কাজের শেষে এই জায়গায় লক্ষ্য করেন দেখেন অনুরোধ করা হওয়া হচ্ছে কাজ এটা হচ্ছে কাজ এখন এই কাজের শেষে আলাদাভাবে যদি হয় বা করা হয় থাকে ডিরেক্টলি দেখে নেন আমি আপনাকে দেখাই দিতেছি হয় বা করা হয় থাকে তাহলে ইউল হ্যাভ টু ইউজ এম ইজ আর অথবা পাস পার্টিসিপল তাহলে আমি যার পর পাস পার্টিস বলেন আমি যার তো আর তিনটা ব্যবহার করবেন না আমি যার আমরা ডিরেক্টলি অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট নিব তাহলে সকলকে অনুরোধ করা হয় বুট প্রদানের জন্য এখন আমি যদি ইচ্ছা করি এখান থেকে ইংরেজি লেখবে এটা সম্ভব তাহলে আমার উল্টা দিকে বলতে হবে বুট প্রদানের জন্য আগের জন্য ফর বুটিং তাহলে সকলকে অন
all the people onurud kora hote request. Ekhon ei je kora hoy. Ashole ekhon dekhon to all the people ki onurud kore na all the people ki onurud kora hoy. Onno ki onurud kore. Shudram erikom jodi subject nijer kas nije na kore. Othoba kaje sheshi shara shuri jodi dekhen erikom kaje sheshi lagano thakbe na. Alada thakbe. Hoy ba kora hoy thole amijar P B O R korben. Ekhon grammar structure jamon chay ta hogga. Kun tense borse, passive borse, active borse. No need to show about that. ওইটা দেখানোর দরকার নাই আপনি ডিরেক্টলি বুঝতে হয়েছে অনুরোধ করা হয় তাকে বলা হয় তাকে দাওয়াত দেওয়া হয় তাকে বরখাস্ত করা হয় তাকে নিয়োগ দেওয়া হয় 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 এরকম থাকলে আমি যার বিবি তাহলে অল দ্য পিপল আর রিকোয়েস্ট হবে নাকি রিকোয়েস্টেড যেহেতু নিজের কাছে নিজে করে নাই এজন্য আমি যার বিবি তো অল দ্য পিপল আর রিকোয়েস্টেড টু পার্টিসিপেট ভোট প্রদানের জন্য এটা হচ্ছে টু পার্টিসিপেট ইন भोटिंग अथवा रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन भोटिंग अथवा रिक्वेस्टेड फॉर भोटिंग भोट प्रदान जो ना फॉर गिविंग भोट ये टा बोलते हैं वाले नो प्रॉब्लम अखंड देखें भालो काजर जो ना ताकि पुरुष की तो करा है काके पुरुष की तो करा है अमीना अमा के तुमीना तुमा के शे ना ताके तारा ना तादर के এইটা বুঝতে পারলেন যখন ডাইরেক্টলি এরকম আপনি চোখ দিয়ে দেখতে পারবেন যে কাজের শেষে হয় বা করা হয় আছে তাহলে আপনি নেবেন এমিজার পিপি তাহলে আপনি কি নেবেন এমিজার পাস পার্টিসিপল তাহলে সাবজেক্টটা কি এখানে তাকে তাকে মানে হিম কিন্তু সাবজেক্টের স্থানে এই হিমের সাবজেক্ট ফর্মটাই বসবে এটা মাথাতে অনেক সময় ডিসটর্ব করে তাহলে আমরা বলবো হি ইজ এওয়ার্ডেড ভালো কাজের জন্য ফর উল্টা দিকে দেখেন এই অংশটুকু যখন সাবজেক্ট সাইজারি বার বসাতে পারে বাই পরে তার বসাতে পারে না এটার জন্য আমি এই জিনিসটা বলতেছি ভালো কাজের জন্য এখন আপনাকে উল্টা দিক থেকে করতে হবে জন্য ভালো কাজের তাহলে জন্য ইংরেজি কি ফর ফর হিজ তার ভালো কার ফর হিজ গুড ডিড ভালো কাজের জন্য ফর হিজ গুড ডিস ফর হিজ গুড ওয়ার্ডস এটা বলতে পারবেন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এরকম যদি লক্ষণ কাজের শেষে হয় বা করা হয় আলাদাভাবে থাকবে কাজের শেষে লাগানো থাকবে না দেখেন আপনারা চোখ দিয়ে দেখে বুঝে রাখেন হয় বা করা হয় থাকলে যেমন আমাকে শাস্তি দেওয়া হয় বাচ্চাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় লেখাপড়ার জন্য তাহলে হয় যদি এরকম থাকে তাহলে আমি যারা এখানে পাস পার্টিসি বল কোনো ধরনের টেন্স কোনো ধরনের পেসিভ বয়েস অ্যাক্টিভ বয়েস এগুলো চিন্তা করার দরকার নাই ডিরেক্টলি শিখেন প্র্যাকটিস মেক্স এম পারফেক্ট ইফ ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস নাও আপনি জীবনে পারবেন না এভাবে যদি প্র্যাকটিস না করেন এখন তাকে ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয় আমাকে ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয় সরকারের মাধ্যমে তাকে পুরস্কৃত করা হয় এরকম যদি হয় তাহলে আমি যা বিপি এক কথাই মনে রাখেন এখন দেখেন তার যোগ্যতার জন্য অল্প দিনের মধ্যে তাকে ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগদান করা হয় যেহেতু এখানে হয় আছে আপনারা এক কথাই বুঝে গেলেন এখানে আমি যা পিপি তাহলে আমরা এখানে লিখলাম এম ইজ আর পিপি বুঝতে পারছেন আশা করি এখন দেখেন এটাকে আপনারা উত্তর দেবেন তার যোগ্যতার জন্য দেখেন এটা একটা অংশ এটা উল্টা দিকে ইংরেজি করতে হবে এখানে সাবজেক্ট নাই তাহলে জন্য ফর হিজ যোগ্যতা ইংরেজি কম্পিটেন্স তাহলে ফর হিজ কম্পিটেন্স এটা অল্প দিনের মধ্যে উইদ ইন এ ফিউ ডেজ অল্প দিনের মধ্যে এটা আর একটা অংশ তাহলে আপনাকে এই সাবজেক্টটা তাকে ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তাকে তাকে নিয়োগদান করা হয় আগে এটা লিখবেন তাহলে তাকে তাকে মানে হচ্ছে হি আর সাবজেক্টের স্থানে হিম হবে না হি হবে কারণ এটা সাবজেক্টের জায়গায় সাবজেক্ট ফর্মই বসে তাহলে তাকে হি ইজ অ্যাপয়েন্টেড এম ইজার পিপি দিয়ে দেবেন অ্যাজ ম্যানেজার ম্যানেজার হিসাবে তাহলে দেখেন সাবজেক্ট সাহায্যের বার্ব ছাড়া প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু উল্টা দিকে যেমন সাবজেক্ট সাহায্যের বার্বে যেগুলো আছে প্রত্যেকটা দাগ দিলাম দেখেন আপনি ইংরেজি করলে এটা জন্য তার যোগ্যতা তাহলে ফর হিজ কম্পিডেন্স অল্প দিনের মধ্যে মধ্যে উইদ ইন এ ফিউ ডেজ ম্যানেজার হিসেবে হিসেবে ম্যানেজার অ্যাজ ম্যানেজার বাকিটা সাবজেক্ট সাহায্যের বার বসে দেন আলটিমেটলি দ্যাট উইল বি দ্য আনসার দ্যাটস অল অ্যাবাউট অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার অ্যামিজার আইনজি অ্যান্ড অ্যামিজার পাস পার্টিসিপল এখন আপনারা দেখবেন এম বিং ইজ বিং আর বিং দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক্স ফর অল দ্য স্টুডেন্টস অ্যান্ড অল দ্য লার্নার্স হু আর ইন দ্য বিগিনিং লেভেল যারা বিগিনিং লেভেলে আছেন তাদের জন্য এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাজেকটিভ অর পাস পার্টিসিপল বাই পাস পার্টিসিপল না থাকলে অ্যাজেকটিভই থাকে এটা আপনার চিন্তা করার কোনো দরকার নাই পাস পার্টিসিপল না অ্যাজেকটিভ এটা চিন্তা করার দরকার নাই ডিরেক্টলি বাংলা অর্থ বুঝেন বি মানে হর্ত যদি হওয়া হয় অ্যামিজার আইনজি মানে যদি তেসি হয় তাহলে হওয়া আর তেসি দুইটা মিল হবে হইতেসি আপনি এই হইতেসিটা মাথায় রাখেন তাহলে আমি ডিরেক্টলি এখানে দেখে দিব সারাদিন কাজ করে আমি ক্লান্ত হইতেছি তাই এখন আমার ঘুমানো প্রয়োজন অথবা বলতে পারেন তাই আমার ঘুমাইলেই ভালো হবে তাই আই হ্যাড ব্যাটার স্লিপ তাহলে দেখেন সারাদিন কাজ করে যেভাবে আছে এভাবেই আমরা ইংরেজি করতে পারি তাহলে সারাদিন কাজ করে এটা তার সাবজেক্ট না উল্টা দিয়ে করবো ওয়ার্ক 
প্রথমে আসবে আর আপনি মনে রাখবেন প্রথমে যদি মূল ভার্ব আসেন তাহলে আইএনজি হবে ওয়ার্কিং সারা দিন কাজ করে অর্থ কি অল দে লং সারা দিন ধরে কাজ করে আমি ক্লান্ত হইতেছি গাইস লুক এট হিয়ার হইতেছি হইতেছি মানে কি আমি যারা আইএনজি তেছি আর বি মানে হওয়া দেখেন এই দুইটা মিললে কিন্তু বি অর্থ হওয়া আর আমি যারা আইএনজি মানে তেছি তাহলে এম বিং ইজ বিং আর বিং হইতেছি তাহলে আমি এখানে সরাসরি লিখবো আমি ক্লান্ত হইতেছি আই এম বিং টায়ার কষ্ট হয় ভাই যখন দেখি এত কষ্ট করে আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করার পরে কিছু কিছু ন্যারো মাইন্ডেড পিপল হেইটার্সরা অন্য খান থেকে আইসে আমাদেরকে কমেন্ট করে যে অনেক খারাপ কথাই বলে আসলে টিচার মানুষ তাই আমরা কিছু বলতে পারি না বাট এই যে কষ্ট দেখেন গলা ব্যথা করতেছে কিন্তু আমি কি চেষ্টা করতেছি আপনাদের জন্য চেষ্টা করতেছি বিকজ আমরা যদি নেবারিং কান্ট্রি ইন্ডিয়ার কথা চিন্তা করি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড পিপল ক্যান স্পিক ইংলিশ উইদাউট বাঙালি তাই আই এম ট্রাইং টু ডু সামথিং প্লিজ সাপোর্ট মি কারো যদি ভালো না লাগে প্লিজ গো অ্যাওয়ে ফ্রম হিয়ার কিন্তু যারা শিখতেছে ডোন্ট ডিজ আ পয়েন্ট দ্যাম আর আপনারা যারা শিখতেছেন তারা অবশ্যই দেখবেন যদি আমার কাজের হয় তাহলে ওদেরকে অবশ্যই প্রপার চেস্ট করবেন ওয়ার্কিং অল দ্য লং আই এম বিং টায়ার্ড সারাদিন কাজ করে আই এম বিং টায়ার্ড এটা আলাদা অংশ তাই এটা আলাদা অংশ লিখলাম সো এরপর দেখেন এখন আমরা নাও আমার ঘুমানোর প্রয়োজন আই প্রয়োজন কি নিড আই নিড টু স্লিপ আমার ঘুমালেই ভালো হবে এরকম যদি হয় আই হ্যাড ব্যাটার হ্যাড ব্যাটারের পরে সবসময় এটা প্রায়ই পরীক্ষাতে আসে হ্যাড ব্যাটারের পরে মূল বার হয় এটা মাত্র রাখবেন হ্যাড ব্যাটার হ্যাড রেদার উড ব্যাটার উড রেদার এরপর দেখেন আমি নার্ভাস হইতেছি এখন আমি নার্ভাস হইতেছি আমার নতুন চাকরির কথা চিন্তা করে কারণ আমি সেই অফিসের কাউকেই চিনি না তাহলে এরকম কিন্তু আমরা লম্বা বাক্য যদি না হয় আপনার এটা চিনি না এভাবে লিখলাম বাংলা লেখা সম্ভব না এখন তাহলে আমি নার্ভাস হইতেছি এটাকে ইংরেজি করি হইতেছি আছে তাহলে লিখবেন আমি যারা আইনজি আই বিং ইজ বিং আর বিং তাহলে আই এম বিং নার্ভাস এরপর আমার নতুন চাকরির কথা চিন্তা করে তাহলে এইটাকে যদি ইংরেজি করতে চান তাহলে যে আবার আগের মতো চিন্তা করেন উল্টা দিক থেকে চিন্তা করে থিঙ্কিং অ্যাবাউট মাই নিউ জব কারণ বিকজ এটা আবার আলাদা আমি সেই অফিসের কাউকে চিনি না তাহলে চিনি না মানে আই ডোন্ট নো এনিবডি অফ দ্যাট অফিস তাহলে আপনারা এটা বুঝে আনসার করবেন আপনাদের কমেন্ট আমাদের ভিডিওকে আপগ্রেড করে তাই কমেন্ট করবেন এরপর দেখেন সে বুকার মতো ভাব করতেছে মনে রাখা আপনার কেউ যদি ধরেন আপনি অনেক সময় দেখছেন যে যারা ডেস্টিনিতে চাকরি করত তারা হঠাৎ করে কিন্তু রিক্সাওয়ালা থেকে তারা সুট টাই পরে ভাব ধরতেছে এই ভাব করতেছে কিন্তু হিজ বিং স্মার্ট আসলে সেই স্মার্ট না কিন্তু হিজ বিং স্মার্ট এরকম যদি হয় তাহলে এটা তাহলে বুকা না কিন্তু বুকার মতো ভাব করতেছে এই ক্ষেত্রে যদি ভাব করতেছে বোঝায় দ্যাট ইজ অলসো এম বিং ইজ বিং আর বিং ইউজ করতে পারবেন যেমন আমি দেখেন এটা আপনাকে দেখাই হি ইজ এখানে দুইভাবে বিংটা ইউজ হয় একটা হচ্ছে তাচ্ছিল্য স্বরূপ হি ইজ বিং বুকার মতো তাহলে ফুলিশ আসলে কিন্তু সে ফুলিশ না এরকম অর্থ ব্যবহার করতে হয় আবার রিয়েলি যদি হয় হি ইজ বিং স্মার্ট গ্রাজুয়ালি তাহলে কথার দর অনুসারে আমরা যদি কাউকে ইঙ্গিত করি এই দেখ সে ফুলিশের ভাব করতেছে আসলে সে চালাক তাহলে আপনি এটাই বলতে হবে হি ইজ বিং ফুলিশ এটা আপনার কথার ধরনে বোঝা যাবে তাহলে হি ইজ বিং ফুলিশ যেন এজ ইফ হি ডাজ নট কিছুই জানে না নো এনি থিং কিছুই জানতো না তাহলে হি ডিড নট বা হি ডিড নট নো এনিথিং আর জানে না যেহেতু বলছি এই জন্য ডাজ নট দিলাম বাংলাদেশ উন্নত হইতেছে কারণ বাংলাদেশের মানুষ এখন শিক্ষিত হইতেছে তাহলে এখানে দুইটা অংশ একটা হচ্ছে বাংলাদেশ উন্নত হইতেছে আপনারা এই হইতেছে জন্য আমি ইজ বিং আর বিং ইউজ করবেন আর বাংলাদেশের মানুষ এখন কারণ বিকজ বাংলাদেশের মানুষ উল্টাই দিবেন দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ এখন নাও শিক্ষিত হইতেছে হইতেছে এডুকেটেড তাহলে হইতেছে হচ্ছে আমি ইজ বিং আর বিং তাহলে আনসারটা দিবেন আই এম উদ ওয়েটিং ফর ইউর আনসার প্লিজ কমেন্টে আপনারা বারবার বলি আপনারা নিজে প্র্যাকটিস করেন একটা বাক্য দিয়ে পাঁচটা ছয়টা তৈরি করার চেষ্টা করেন আপনি যদি এখানে প্র্যাকটিস করে আমাকে যদি কমেন্ট করেন হোয়াটস রং উইথ দ্যাট আপনাদের কি সমস্যা এটা বোঝান প্র্যাকটিস করেন আমাদেরকে আগ্রহ তৈরি করেন যাতে আপনারা আপনাদেরকে সাপোর্ট পাই এবং আমরা আপনাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য আগ্রহী হই বাংলাদেশ এখন আগের চেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত হইতেছে কারণ সরকারি আমলারা সৎ এবং দায়িত্বশীল না তথাপি তাদের মধ্যে দেশপ্রেম নাই যেটা আমাদের বাস্তবের কথা সেই কথাটাই আমি এখানে তুলতে উঠছি আমি আপনাকে বইয়ের কথা বুঝাবো না যেগুলো আমরা বাস্তবে বলি সেগুলো স্পিকিং তাহলে দেখেন বাংলাদেশের মানুষ এখন আগের চেয়ে বেশি দুর্নীতি হইতেছে তাহলে এইটা আমি যদি ইংরেজিতে লিখি তাহলে বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশ এখন আগের চেয়ে বেশি তাহলে বাংলাদেশের মানুষ বলি না বাংলাদেশ সরাসরি বাংলাদেশে লিখব হইতেছে আর বিং তাহলে বাংলাদেশ ইজ বিং 
দুর্নীতিগ্রস্ত মানে হচ্ছে করাপ্টেড করাপ্টেড বাংলাদেশ ইজ বিং করাপ্টেড এখন আগের চেয়ে তাহলে এভার দেন এখন আগের চেয়ে হচ্ছে বিফো বাংলাদেশ ইজ বিং করাপ্টেড এখন হচ্ছে নাও তো নাও বাংলাদেশ ইজ বিং করাপ্টেড অথবা নাওটা প্রথমে দিতে পারবেন এভার দেন বিফোর আগের চেয়ে আগের চেয়ে এগার দেন এভার দেন বিফোর ইউ আর লুকিং বিউটিফুল তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে আগের চেয়ে বেশি এভার দেন বিফোর এটা বলতে পারবেন তাহলে আগের চেয়ে এটা হচ্ছে এভার দেন আর এখনটা সবার আগে বসাতে পারবেন অথবা ওটার মধ্যে বসাতে পারবেন কারণ সরকারি আমলারা সৎ এবং দায়িত্বশীল না এইটা একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কথা হয় তাহলে সরকারি আমলারা দ্য গভর্নমেন্ট সার্ভিস হোল্ডার বিকজ সরকারি আমলারা দ্য গভর্নমেন্ট সার্ভিস আপনি এই কথাগুলো কিন্তু বাস্তবে ইংলিশে বলতে পারবেন সুতরাং আমি এই জন্য তুলে ধরছি সার্ভিস গভর্নমেন্ট সার্ভিস হোল্ডার্স আর নট অথবা গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস দিতে পারবেন উচ্চ পদস্থ যারা আছে আর নট অনেস্ট অ্যান্ড রেসপন্সিবল অনেক রেসপন্সিবল তথাপি তাদের মধ্যে দেশপ্রেম নাই এনহ্যান্স তথাপি হচ্ছে এনহ্যান্স তথাপি দেখেন এই তথাপি ইংরেজি হচ্ছে কি এনহ্যান্স তাদের মধ্যে দেশপ্রেম নাই তাদের মধ্যে নাই দে ডোন্ট হ্যাভ দে ডোন্ট হ্যাভ স্বদেশ প্রেম প্যাট্রিও টিজম স্বদেশ প্রেম প্যাট্রিটিজম মানে হচ্ছে স্বদেশ প্রেম তাহলে এখানে আপনি এই যে একটা বাক্য শিখলেন এখানে বিভিন্ন ওয়ার্ড শিখতে পারতেছেন গ্রামারের প্রয়োগগুলো শিখতে পারতেছেন সুতরাং এই রু জেট আপনি এই ভিডিও থেকে পাইতেছেন এরপর দেখেন ইঞ্জেকশান দেখে রুগী ভীত হইতেছিল কারণ এটাই ছিল তার জীবনে প্রথমবার তাহলে ইঞ্জেকশান দেখে আমি এখান থেকে শুরু করতে পারবো তাহলে এটাকে আমি উল্টাই দিয়ে লিখবো দেখে ইঞ্জেকশান তা ফলোইং ইঞ্জেকশান অথবা ওয়াচিং ইঞ্জেকশান রুগী ভীত হইতেছিল যেহেতু হইতেছিল আসলে তাহলে ওয়াচ বিং ওয়ার বিং হইতেছে এম বিং ইজ বিং আর বিং হইতেছিল ওয়াজ বিং ওয়ার বিং তাহলে এটা রুলটা কোনটা করছে ওয়াজ বিং কেন ইজ বিং হইতেছে কেন ওয়াজ বিং হইতেছিল তাহলে ইজ বিং আর ওয়াজ বিং এর ডিফারেন্সটা বোঝার চেষ্টা করবেন তাহলে ওয়াজ বিং ওয়ার বিং তাহলে ইঞ্জেকশান দেখে আপনি লুকিং প্রথমে বার বসে আইনজীবি বসাবেন লুকিং ইঞ্জেকশান রুগী দ্য প্যাশেন্ট যখন আগে কোনো অংশ বসাবেন সাবজেক্টের আগে তখন একটা কমা হবে এটা মাথাতে রাখবেন এরপর সাবজেক্টটা শুরু হাতের দিয়ে শুরু করবেন দ্য প্যাশেন্ট হচ্ছে না হইতেছিল তাহলে হইতেছিল ওয়াজ বিং ওয়াজ বিং অ্যাফ্রেইড ওয়াজ বিং নার্ভাস কারণ দেখেন আবার কারণ আছে কারণ ইংরেজি কি বিকজ আপনি জোরা দিলেন বিকজ এটাই ছিল শুধু ছিল ছিলাম থাকলে কি ওয়াজার হয় তাহলে আপনি বলবেন বিকজ ইট ওয়াজ ইট কোথায় পাইলাম এটা এটা ছিল কারণ এটাই ছিল ফার্স্ট টাইম ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম বা ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইঞ্জেকশন বলতে পারেন ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন হিজ এভার লাইফ তার সারা জীবনের এটাই ছিল প্রথমবার টাকার কাছে তারা বিক্রি হইতেছে তাহলে হইতেছে আমি যারা আইনজি আর টাকার কাছে তারা বিক্রি হইতেছে তাহলে বিক্রি হওয়া হচ্ছে সেল যেটা এম বিং ইজ বিং আর বিং এরপরে ভার্বের পাশ পার্টিসিপল হবে সব সময় যদি ভার বসবে পাশ পার্টিসিপল আর ভার্ব না বসলে সেটা অ্যাডজেক্টিভ অনেক সময় ভার্বের প্রয়োজন পড়ে না সেই ভার্বের পাশ পার্টিসিপল বাংলাদেশ উন্নত হইতেছে যদি আমি লিখি বাংলাদেশ ইজ বিং এখন ডেভেলপের পাশ পার্টিসিপল হচ্ছে ডেভেলপ কিন্তু আসলে ডেভেলপটা উন্নত এটা কোনো কাজ না উন্নত হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ তখন এটা হচ্ছে ডেভেলপ তো অ্যাজেক্টিভ নাকি পাশ পার্টিসিপল এটা বোঝার দরকার নাই ভার্ব থাকলে ভার্ব বসাবেন ভার্ব না থাকলে মনে রাখবেন এটা অ্যাজেক্টিভ হয়ে যাবে অর্থ দিয়ে বোঝান তাহলে টাকার কাছে তারা বিক্রি হইতেছে তাহলে টাকার কাছে টু মানি কাছে মানে হচ্ছে উল্টা দিকে লিখবেন এটা যদি আগে লিখতে চান লিখতে পারবেন টু মানি তারা বিক্রি হইতেছে দে আর বিং সোল্ড এটা মনে হয় যে ইট সিমস দ্যাট এটা মনে হয় যে ইংরেজি কি ইট সিমস দ্যাট শুধু অনলি তাদের টাকা ইনকামের জন্য তারা সরকার তাদেরকে চাকরি দিয়েছে তাহলে ইট সিমস দ্যাট এটা মনে হয় যে অনলি শুধু তাদের টাকা ইনকামের জন্যই তাহলে এটা একটা অংশ যখন এটাকে ইংরেজি করবেন উল্টা দিকে যাবেন জন্যই অনলি ফর দে আর ইনকামিং মানি ইনকামিং অনলি ফর দে আর মানি ইনকামিং সরকার হ্যাজ গিভেন দ্য জব তাহলে সরকার মানে কি গভর্নমেন্ট হ্যাজ গিভেন দ্যাম বা হ্যাভ গিভেন দ্যাম জব 
তাহলে এটা আপনারা आंसर করার চেষ্টা করবেন যদি একটু কঠিন সবাই চেষ্টা করবেন যেন বড় বাক্যটাকে आंसर করতে পারেন আজকে চেষ্টা করবেন কালকে হবে না পরের দিন হবে না কিন্তু একদিন না একদিন আপনি ভুলের মধ্য দিয়ে একদিন শিখতে পারবেন সো হাউ মাচ ইউ ক্যান আপনি আমার কমেন্টে ভুল করেন যত ভুল করবেন তত শিখবেন যাদেরটা রাইট হবে আমি আপনাদেরকে লাইক শেয়ার করব এবং যাদেরটা রাইট হবে না আমি তাদেরকে কমেন্ট উত্তর দিয়ে দেব এরপর দেখেন ফলে আমরা হইতেছি ভুক্তভোগী তাহলে ফলে ইংরেজি কি এটা আমরা যেভাবে আছে এভাবে ইংরেজি করব তাহলে ফলে দেখেন আমরা প্রথমে লিখব এটা হচ্ছে কনজাংশন এজ এ রেজাল্ট আমরা হইতেছি উই আর বিং দেখেন আমি যেভাবে আছে এভাবে ইংরেজি করতেছি ভুক্তভোগী ভিকটিম উই আর বিং ভিকটিম অ্যান্ড এবং আমাদের দেশের সরকার হইতেছে আওয়ার গভর্নমেন্ট কারণ আমাদের সরকার তার বইলা দেয় নাই যে এই জায়গায় দুর্নীতি করো হয়তো তাদের মেন্টালি সাপোর্ট থাকে তারা অনেক সময় লিডিংয়ের কারণে কিছু করতে পারে না কিন্তু আমরা সরকারের দোষটাই দিই হইতেছে দুর্নীতিগ্রস্ত আওয়ার গভর্নমেন্ট ইজ বিং আসলে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত না মানুষের চোখে হইতেছে এই জন্য ইজ বিং দুর্নীতিগ্রস্ত ক্রাপটেড জনগণের সামনে তাহলে ইন দ্য আই অফ পিপুল ইন দ্য আই অফ কমন পিপুল অথবা ইন দ্য আই অফ ইন দ্য আই অফ দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ এরপর যান কিছুদিন আগে আমার একটা সড়ক দুর্ঘটনা হয়েছিল আমার একটা সড়ক দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা কখনোই যেমন এটা এবারে অনার্সে আসছিল আই হ্যাভ এ ব্যাড ড্রিম এটা মনে রাখবেন আই ড্রিমড হবে না আই হ্যাড আমার হয়েছিল দুর্ঘটনা হয়েছিল দুর্ঘটনা হওয়ার কোনো কাজ না সুতরাং আই হ্যাড কিছুদিন আগে আমরা এটা যেভাবে আছে দেখেন আমি কোনো ধরনের স্ট্রাকচার সারা ইংরেজি লিখবো আপনারা এটা চেষ্টা করেন একদিন সব পারবেন কিছুদিন আগে তাহলে এটা আগে লিখবো এফ ইউ ডেস এগো এফ ইউ ডেস এগো আমাদের স্টুডেন্টরা দেখি তারা যে কোনো পরীক্ষায় আমাদের টিচাররাও কি করে তাদেরকে ইন্সপায়ার করে টু মেমোরাইজ আসলে ভাই মেমোরাইজ আপনাকে যদি কোনো টিচার মুখস্থ করতে দেয় তার মানে ওই ব্যক্তি আপনাকে ভবিষ্যৎটাই নষ্ট করে দিয়েছে উই আর দ্য টিচার রেসপন্সিবল ফর গ্যারিং সাস কাইন্ড অফ স্টুডেন্ট উই অল এস থিঙ্ক অফ গ্যারিং মেমোরাইজেশন এবং তারা যদি মুখস্থ বিদ্যা লেখে ভালো লিখছে অনেক ভালো লিখছে কিন্তু আপনি বানায় লিখবেন সেটার জন্য আপনাকে সে মার্ক কাইটা দেয় আসলে ওই টিচার হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় খারাপ ব্যক্তি সো গাইস এম বিং ইজ বিং আর বিং আশা করি বুঝতে পারছেন আমি আর এখানে ভিডিও তৈরি করতে পারলাম না কারণ আজান দিয়ে দিছে সবাই আমাকে ক্ষমা করবেন আর বাকি ভিডিওগুলো আপনারা আমি এখানে আপনাদেরকে দিতেছি আপনারা আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওয়াজুদ স্যারের ভিডিও দেখে আমরা ইংরেজি আঁকতে শিখবি হইতেছিলাম শহরে বাস করে মর্জিনা দিনে দিন আগের সে চালাক হইতেছে এইগুলো আমি আপনাকে সব বুঝাইছি আপনারা এইগুলোর আনসার দিবেন দয়া করে তার ভালো কাজে এইগুলো আপনার জন্য একটা পরীক্ষা তার ভালো কাজের জন্য ওয়াজুদ স্যারকে পুরস্কৃত করা হইতেছিল সরকারের পক্ষ থেকে দেখি কেউ এটা লেখতে পারেন কিনা তাই আমি এখন পড়াইতেছি না জান দিতেছে এভরিবডি শুড হ্যাভ রেসপেক্ট আমি আগে এরকম হয়তো আসলে আমার অনেক সময় দেখতাম যে ইয়ে করার জন্য আসলে এডিট করতে পারতাম না তাই ডিরেক্টলি দিতাম কেউ এটাকে মিন করে না আমি এখন এই জন্য আর ভিডিও তৈরি করলাম না আপনারা এগুলো আনসার দিবেন অনেক সুন্দর সুন্দর লেখা না পারলে আমি আপনাদেরকে আনসারে কমেন্টে দিয়ে দিব জনগণ সরকারের নির্বাচন বিষয়ে আগের তুমি সতর্ক হইতেছে এটা আমি ইংলিশ বিং আর বিং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আমাদের সেই উন্নতি বিলম্বিত হইতেছে আমাদের দেশে ভুল সরকার নীতিমালা ধনীর আরও ধনী এবং আরও গরিব হইতেছে দেখেন প্রত্যেকটা আমি বুঝাইছি আমি নতুন একটা ব্যবসার সাথে জড়িত হইতেছি তাই আমি অর্থনৈতিক চাপে আছি এই তাই অর্থনৈতিক চাপে এটা হচ্ছে আই মিন ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস এটা বলতে পারবেন ওকে আজান দিয়ে দিছে নামার জন্য প্রস্তুত হন সবাই আমিও আই এম গেটিং রেডি ফর প্রেয়ার সো গাইস অবশ্যই আনসারগুলো দিয়েন আর আপনাদের কেমন হয়েছে অন্তত এইটা কমেন্টে জানান আর আপনারা একটু অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন কমেন্ট করলে আমাদের ভিডিওগুলো আপগ্রেড হয় এতে মানুষের কাছে আপগ্রেড হয় আপনি কেমন হয়েছে সেটা লিখবেন যারা একটু কষ্ট করবেন আমার জন্য আমি খুশি হব আপনাদের উপর তাহলে আপনারা দেখেন কাজ নাই এমিজার হয় এম বিং এমিজার আইনজি তেসি তেসু থাকলে এমিজার পিপি হয় হয় বা করা হয় থাকলে অজয়ার আইনজি তেসিলো তেসিলাম থাকলে অজয়ার পিপি হয়েছিল করা হয়েছিল থাকলে এম বিং ইজ বিং আর বিং হয় হইতেছি বা করা হয়েছে থাকলে ওয়াজ বিং হয় হইতেছিল বা করা হয়েছিল সো গাইস বেস্ট অফ লাক ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আবারও সবাইকে শেয়ার করার জন্য বিনীত অনুরোধ করতেছি আপনারা অবশ্যই শেয়ার করবেন যাতে করে প্রত্যেকটা মানুষ এই ভিডিওগুলো দেখতে পারে এবং এখান থেকে শিখতে পারে আপনার আমার মাধ্যমে অন্য কেউ যদি এখান থেকে দেখে একটু উপকার পায় তাহলে আল্লাহর কাছে আপনিও ভালো থাকবেন আমি আপনাদের জন্য চেষ্টা করতেছি আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ